നമസ്കാരം എല്ലാവരും എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരിലോ എച്ച് ഡി എലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിവിനാപ്റ്റി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ സിമുലേഷൻ ആണ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ആൻഡ് ഓറ് നോട്ട് ആൻഡ് നോറ് എക്സോറ് എക്സ്നോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബോളിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആകുമ്പം വൈ ഈക്വൽ ടു അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോട്ട്സ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓർ ആകുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ആവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഓരോ ഗേറ്റിനും നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതേസമയം നമ്മളൊരു സിമുലേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുമ്പം അത് നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതിൽ ഗേറ്റ് ലെവൽ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് അതിൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യം പറയാം ഇവ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും എയും ബിയും ഇൻപുട്ടും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡേറ്റ ഫ്ലോ മോഡലിംഗ് ആണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ മോഡലിംഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതേ വേരിയബിൾസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റ ഫ്ലോയിൽ ഇത് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പാൻ ഗേറ്റ് ആയാലും ഏത് ഗേറ്റ് ആയാലും അതിനെ അസൈൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആൻഡ് പെർസെൻ്റ് ഇടും ഓറ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സിമ്പിൾസ് അല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡേഗ്രോ ആണ് പറയുന്നത് ഫുൾ ആർഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫുൾ ആർഡർ പല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് എക്സോറും രണ്ട് ആൻഡും ഒരു ഓറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ആർഡർ ആവുന്ന പറയുമ്പം എയും ബിയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ക്യാരിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സമ്മും ക്യാരിയും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമുക്കിത് ഞാൻ ഈ ഗേറ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞില്ല അത് ഫുൾ ഫോർ ടു വൺ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പോലും അത് എഴുതുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിലും എഴുതുന്നത് മോഡ്യൂള് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പറയുക എന്നിട്ട് വയർ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ എക്സ് ഇൻറ്റേണൽ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം പറയുക ബാക്കി ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതുക അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇത് ഡേറ്റ ഫ്ലോയിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് അതിൽ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അത് തന്നെയാണ് വയറും അത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഈ കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം എക്സോർ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അസൈൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ എഴുതാം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഗേറ്റ് ലെവലിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതേസമയം നമ്മുടെ ഓരോ ഗേറ്റിനും ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ എക്സോർ ബി വൈ ഈക്വൽ ടു എ എക്സോർ ബി ആൻഡ് സി ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻറ്റേണൽ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഇതൊരു ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും സിയും മാത്രമുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഫ്ലോയിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് വേരിയബിൾ അതിൽ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇൻപുട്ടും അത് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും അത് തന്നെ പിന്നെ അസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള സമ്മും ക്യാരിക്കും മാത്രമുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഈ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള സം എന്ന് പറയുമ്പം ആ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോളിംഗ് എക്സ
ഉള്ള ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏത് രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ ഏത് ഓർഡറിലാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റിലൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സിനാപ്റ്റിക് കാർഡിലുള്ള വെരിലോഗർ പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്ടിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എഡിറ്റർ എടുത്തിട്ട് പുതിയൊരു എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എച്ച് ഡി എൽ ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പം ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് തൽക്കാലം ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നു മോഡ്യൂളിന് എം ഡി ഡോട്ട് വി എന്നുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോ എല്ലാം ഫുള്ള് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് മോഡ്യൂള് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പൊ മോഡ്യൂളും ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫയലിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക നമ്മളിവിടെ ടൂ ടേബിളിൽ എന്താണോ കണ്ടത് ടൂ ടേബിൾ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അത് അതെല്ലാം തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക കണ്ടോ അതേ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സമൂഹ കാര്യമല്ല അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടൂ ടേബിൾ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ടൂ ടേബിളിന്റെ അതേ ഓർഡറിൽ കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ടൂ ടേബിളിന്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷനിൽ ഓരോ സ്ക്വയർ വേവിന്റെയും ഉള്ള വാല്യൂസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ മൗസ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ കൊടുത്ത ഓർഡറിൽ തന്നെ കിട്ടും എ ബി സി സമൂഹാരി ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കിൾ ഡേറ്റ ഫ്ലോ മെത്തേഡിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം എളുപ്പമായിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഈ ഇന്റേണൽ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ സർക്യൂ ഡയഗ്രത്തിലുള്ള ഇന്റേണൽ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഏത് ഏത് സർക്യൂട്ട് ആയാലും എത്ര വലിയ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും അതൊരു അതിൽ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ഏത് രീതിയിൽ ഈ ഇൻപുട്ടിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഏത് രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇന്റേണൽ കണക്ഷൻസ് എത്ര ഇന്റേണൽ കണക്ഷൻസ് വന്നാലും ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതേണ്ട അതേസമയം ഗേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഗേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് ഓരോന്നും നമ്മൾ എത്ര ഗേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇരുപത്തോ ഇരുപതോ ഗേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരുപത് ലൈനും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് വേരിയബിൾസ് ഇട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും ഡേറ്റ ഫ്ലോയിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എത്ര വലിയ സർക്യൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു